டேபிள் மேட்டையே ஏன் எல்லாரும் வாங்குறாங்க ஆறு வித உயரங்கள் மூன்று வித ஆங்கிள்கள் என எல்லாவற்றிற்கும் பயன்படும் இந்த டேபிள் மேட்டை பெற அழையுங்கள் நீங்களும் வாங்கியதுல வணக்கம் தைபிசி தமிழின் செய்தி நேரம் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஸ்ரீலங்கா படை அதிகாரிகளுக்கு தடை விதிக்க பிரித்தானிய நாடாளுமன்றத்தில் கோரிக்கை தமிழர்கள் மீதான மனித உரிமைகள் குறித்தும் இன்று விவாதம் தமிழருக்கு சமஷ்டியை வழங்க ஒருபோதும் இணக்கம் இல்லை என்கிறார் சஜித் பிரேமதாச ஒற்றை ஆட்சியில் சமரசம் இல்லை எனவும் அழுத்தம் மாவீரர் நினைவேந்தல் புலிகளின் சித்தாந்தம் என்கிறது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் பயங்கரவாத தடை சட்டத்துக்கு சிங்களவர்கள் ஆதரவு எனவும் அறிவிப்பு சென்னை வெள்ளப்பெருக்குடன் ஆந்திராவில் கரையை கடந்தது மிக்யா புயல் சென்னையில் இதுவரை பதினேழு பேர் பலியானதாக இன்று மாலை அறிவிப்பு பிரித்தானியாவில் குடியேறிகளுக்குரிய நுழைவு விசைவு விதிகளில் இருக்கம் புகலிட கோரிக்கையாளர்களை ருவாண்டாவிற்கு அனுப்ப புதிய ஒப்பந்தம் காசாவில் மிகப்பெரிய அகதிகள் முகாமை சுற்றி வளைத்த இஸ்ரேலிய ராணுவம் காசா மக்களுக்கு இனி பாதுகாப்பு இடங்கள் இல்லை என ஐநா கவலை தொடர்வது விரிவான செய்திகள் இலங்கையில் தமிழ் மக்கள் மீது போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் மனித உரிமை மீறல்களை இழைத்த ஸ்ரீலங்காவின் அரசியல்வாதிகள் மற்றும் இராணுவ அதிகாரிகளை பிரித்தானியா தடை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் பிரித்தானிய நாடாளுமன்றத்தில் இன்று விவாதம் ஒன்று நடத்தப்பட்டுள்ளது இலங்கை தமிழர்களுக்கும் மனித உரிமைகளும் என்ற தலைப்பில் இன்று பிரித்தானியாவின் உள்ளூர் நேரப்படி பிற்பகல் இரண்டு முப்பது மணி முதல் மாலை வரை நடைபெற்ற இந்த விவாதத்திற்கு ஸ்கொட்லாந்தின் தேசிய கட்சியைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மார்டின் டே தலைமை வகித்திருந்தார் இந்த விவாதத்தில் தமிழர்கள் அதிகம் வகிக்கும் பகுதிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் பிரசன்னமாக இருந்தனர் இதன்போது பிரித்தானியாவின் முன்னாள் எதிர்கட்சித் தலைவர் ஜெனமி ஹோர்பனும் கலந்து கொண்டிருந்தார் இந்த விவாதத்தில் பங்கெடுத்த உறுப்பினர்கள் மனித உரிமை மீறல்களை செய்த ஸ்ரீலங்கா மீது நிதி மற்றும் பயண தடைகள் விதிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் கனடா மற்றும் அமெரிக்கா போல பிரித்தானியாவும் தடைகளை அறிவிக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர் எதிர்வரும் பத்தாம் திகதி கடைபிடிக்கப்பட உள்ள அனைத்துலக மனித உரிமைகள் தினத்தை முன்னிட்டு மனித உரிமை நாசகார முகாங்களை மையப்படுத்திய பிரித்தானியா தனது புதிய தடை பட்டியலை அறிவிக்க உள்ள நிலையில் இந்த விவாதம் இடம்பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்த விடயம் தொடர்பான மேலதிக விவரங்கள் இன்றைய பார்வை பகுதியில் இடம்பெறும் இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் நைன்டீன் கேட்டலாக் ஆஃப் மேசக்கர்ஸ் ஆஃப் தமிழ் பீப்பிள் ஸ்டார்டிங் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வித் இங்கி கலரா மேசக்கர் அண்ட் கண்டினியூங் ரைட் அப் இன் டூ ரீசன்ட் டைம்ஸ் generations of oppression have been suffered by the Tamil people events which still haunt the survivors a cycle of violence and genocide which is sadly ongoing be here and display this issue before the UK plays its full role in securing justice for the Tamil community um there's other members in 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 this t- t- chamber who like me have been around a long while in this issue i can remember before 2009 but also i do remember 2009 distinctly there's already the calculations over 70,000 at least uh, were unaccounted for some of them disappeared one of my constituents went back to sri lanka to try and find his family and he was disappeared as well we've never heard from him since um i've received the the briefing from the sri lankan government as as others have as well and i've tried to uh, examine that briefing in relation to what i believe is the reality on 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 the ground um there are claims from the sri lankan government that a process of reconciliation is taking place and that arrangements have been put in place that will ensure the protection of human rights and civil liberties that's certainly not the reports that we get from our constituents who have families back in sri, back in sri lanka um and the examples just very briefly the recent ones we've been told is tamil remembrance day in which people were arrested detained and then memorials were smashed as well 
that doesn't sound like the protection of civil liberties or respect to be meted out to the Tamil community. Tamilar Thayakamana, Vadaka Kalakil, Unarpur Ramaka Edambata, Mavir Nal, Ninevindal, Nikal Bukal, Todar Paka, Podamakari, Padaka Pamacharakum, Sri Lanka. Kajendra Kumar Ponambala, Matum Irasana Kin Akura Kumadigal, Kadam Bath, Pradi Badakal, into Edambatulana. Mavir Ninevin the Nikal Pukal, Pine Krapathin, Thota Party, Edith the Kati Ula Dakabum, Avarana Nikal Pukal, Edambra Kuda, the Yanabum, Sri Lankapin, Podamakal, Pada Kapa Macher, Diran Alas, Indria Otipa Pule Pirene Midi, Uriatum Bodu Soti Katina. Api Nitia Kriat Makarna, Pine Krapathi Tadjatum, in the Nati Lula Palarukum, Birpa Maton Rena, Abar Kurinat. Adani Angi Karika Villa in a bum Korina, and the Kartudan Tam Udan Bada Villa. Pinegrapa the Tadichatam Kuritu, Sarvajana Waka de Pandre Nadathinal, Adan Mudibu Evar Yerikum in Badu Ungulikuterium. Eninum Pinegrapa the Tadichatam, Sariyan of the Yene, non Ingkur Verabilla. Eninum Ningal Valita Kartakal Kurite, non Ingkur grain. Nadipeta Sampapangal Kuritu, non Kurva the Kupiram grain. Everkal Totar Chaka Kurkandana, owned by the Pair Kaiti Sia Patulanar. Eninum Padino repair Kaiti Sia Patulanar. Eninum Mundra Nidimandrangal, Ivaran of Yangali Sia Ventamina, Utrapakali, Valangir in the Nam. Main Murati Nidimantril, Valakatakal Sia Patu, Ninevendal Kali Sava the Tadukum Bahil, Satam Nadim Repata Padbadaka, Satamati Perum, Urti Valangirandar. Non Anitha Sandar Pangalilum, Kurumbadium, Tamatukumatil Ujiland the Berkali, Nineva Kurumudium. Nam Sorkurum, Tandai Tambi Akur in Kalari Kalakis and Rikan Rain. Anivarum Avar Selamudium. Eninum Virurverin Piranda Tinamantu, non Kalariki Selvadilai. Non another Katsi in Kodia, Kalariki Kondu Selvadilai. In the Kodikali, Palver Katsikalim Pine Patu Badaha Kurukirkal. Eninum Sadar Namakal, Kalariki Kodikali Kondu Selvadilai. Tamatu Virni the Urubakali, Ninebkura Chelum Podu, Kodikali Kondu Selapo Vadilai. Prabakaranin Piranda Nalil, and the Kodia Kondu, Adikalapan of Makal Silk and Ramai, Tatamade, Kudumbatil, Uirlanda Berkali, Ninebkur Vadaka Alabe. Adi Tulipaka Terikarade, Marapram, Idi Kulakil Edam Prabilai, Siladangal, Udaikal, Anin the Selpa de Parangal. Eden Potu Kurugita, Tamil Tesi, Makal Mundanik in Talibar, Kajendra Kumar Ponam Palam, Eda Pontra, or Sampa for me, Udam Petadaka, Mata Kalapil Padan Rupir Kai the Saya Pata de Dodabaka, Tolipa Patamar, Suti Katina, Enum Tamadura in the river in the Pinner Karata Terivikamar, Podumakil, Pada Kapu, Amateur Diran Alas, Palgurut Kenilagel, Bada Pradivadangal, Patana, Ningalani Vermuriat and Podu, Nan Kurukada Vilagan, Amateur Kurgenilagel, Mata Kadapiludam Betta Vadia, the Vada Kiludam Betta or Vadia, the Yim Dodor Patamuya Chipadaka, Kajendra. Kumar Pondam Bellam Kutam Satiola. No red particularly can't be the pinner Ningal Utsa commanding the Vidir Kalina Kajendra Kumar Pondam Balate part the Korea Diran, see the Pontra Bediangal in Ningal Uku, we can do Kalinabam Kuriola, Prabakar and Padatuda Nadi and in the search of Bediam Tani or Samba Menabam, other name Mata Kalapiludam Beta Kaidu Hurudan Toda Pupat the Verda, Menabam Rasana Kinam, Amaturidam Suti Kartina, Eninum Pangrava, the Tadichata, Matum Pangrava, the Toda Baka Kadakim Podo, Mata Kalapiludam Beta Vediam Kuri, the Matram, Tamal Villa Kamudia, the Edabum Diran Alas Nadalamuratil Kuriola. Tom Birin Biavare Padirali Peninabum, Ungalaku Viripamada the Pontru, Padalali Kamudia, then Abum Strail and Gavin Podumakal, Padu Kapu Amateur Kuripatola Ilanga Yel, Tamil Makaliku, Samasti Adipadilana Thir by Balanka Badaka, Tam Urupodum, Unanga Poba the Layena, Ether Kachi Talibur Sajit Primadasa, Valiortula. Sri Lanka Nadal Mundratil, Edambata, Vulia to Amachikana, Nidhi Odakati Kana, Kulunila Bibada Til Pangate, Kerthavali Tapper. Not in Otiati Tanmai, Pechavartheki Uriya the Al Yenabum, Sutikati Ular. When Sri Lanka was considered Avakal Tan, Jutum made Kula Patadaka, Siller, Kadan the Kalangalil, Ninet the Kundir in the Nar. Jutum made Kula Patadal, Nartilul owned by the Mahanangalimula, Irbati in the Mavatangalayum, Kutaheki, Ure Kudumbatiku, Elithi Kundanar. Jutatai, Name Vetikondo. Other all Amaki Edenayum, say a moody mena, Avakal and Nikodir in the Nar. Upadi of our Sebadi, Sri Lanka cricket Nirbanam Tadapaka, Tadiavil Kanakaiwe, Mekulumar, Nam Parindri Segro, Nam in the Mundra Kadithangalayum, Mundum Nadal Mutrathil, Summer Picking Rope. In the Kadithangalay, Vasika Mudi Manaberkal, Adani Vasital, Mikabum Tulipaka, Sri Lanka cricket Nirbanam and Ravahail, Sarvadisa cricket pair of Aiki, Sri Lanka cricket to Kadivikimar, Kora Patula de Cricket Nirbanatayum, Cricket Vliatayum, Tadisayamar, Kora Patula de. Avarinil, in the Nart Prajikaliku, Sarbadi Satitki, Kaditate, Anupi, Amad Nart in Cricket, Tadisi Yamaru, Ivar Koramudima. In the Totapaka, that Podu Vilia Tamacher Visar Nikalina at the Pentum. In the Poliana Kadidama, Alla the Poliana Kayelita in Badakuritu, Visar Nibendum. Non, Undre Nenebu Padatabirin. 
யுத்த காலத்தில் எதிர்கட்சியாக இருந்த தம்முடன் பேசுவதற்கு பல்வேறு சர்வதேச அமைப்புகள் வந்தன எந்த ஒரு விடயம் குறித்தும் பேச முடியும் எனினும் நாட்டின் ஒற்றை ஆட்சி சுய நிர்ணய உரிமை ஒற்றுமைப்பாடு அரசியல் உரிமை போன்ற விடயங்கள் குறித்து பேசுவதற்கு தயார் இல்லை என கூறினோம் அவை பேச்சுவார்த்தைக்கு உட்பட்ட விடயங்கள் அல்ல எனினும் நாம் ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இந்த நாடானது அனைத்து இனங்கள் மதங்கள் மற்றும் கலாச்சாரங்களுக்கு உரியதாகும் இது குடும்பம் ஒன்றுக்கு குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்ட நாடல்ல நாம் ஒரு யுத்த காலத்தில் சர்வதேசத்திற்கு குறைகளை கூறி செல்லவில்லை அவ்வாறு இருக்க கிரிக்கெட் விளையாட்டை தடை செய்யுமாறு குறை கூற சென்றவர்களை கண்டறிய நாம் விரும்புகிறோம் மாவீரர் நாள் நினைவேந்தலை மேற்கொண்டவர்களுக்கு எதிராக பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் நல்லிணக்கத்தை விரும்பவில்லை என்பதையே தெளிவாகின்றது என தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி குற்றம் சாட்டியுள்ளது ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றத்தில் இன்று இடம்பெற்ற அமர்வில் பங்கேற்று கருத்து வெளியிட்ட முன்னணியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் மீண்டும் ஒருமுறை நினைவேந்தல் செய்வதனை தடுக்கும் வகையிலேயே பயங்கரவாத தடை சட்டம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் சாடியுள்ளார் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் அமைப்பாளர் மாவீரர் துயிலும் இல்லம் ஒன்றுக்கு சென்றிருந்தார் அவர் தனது மகனுடன் சென்றிருந்தார் சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் கொடிகளை கொண்டு செல்வதற்காக வாகனம் ஒன்றையும் வாடகைக்கு அமர்த்தியிருந்தார் வெறும் சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் கொடிகளை கொண்டு சென்றிருந்தனர் காவல்துறையினர் அனுமதி மறுத்ததால் அவர் மீள மட்டக்களப்பு நகர் நோக்கி திரும்பியிருந்தார் அவர் நினைவு கூறலில் கூட பங்கேற்கவில்லை மீள திரும்பிக் கொண்டிருக்கும் போது இடைநடுவே சோதனை சாவடியில் அவர் நிறுத்தப்பட்டு சோதனையிட்ட பின்னர் வாகனத்தை கைப்பற்றுவதற்கு காவல்துறையினர் தீர்மானித்தனர் சாரதியையும் கைது செய்தனர் சிவப்பு மஞ்சள் கொடிகளை வைத்திருந்ததன் காரணமாக அவரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் கொடிகள் என்பது தமிழ் தேசியத்திற்கான நிறங்களாகும் அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் என்ற எனது கட்சியின் கொடியிலும் சிவப்பு மஞ்சள் உள்ளது சமஷ்டி கட்சியின் கொடியிலும் சிவப்பு மஞ்சள் உள்ளது போர்க்குற்றவாளியான பிள்ளையானின் கட்சியிலும் சிவப்பு மஞ்சள் உள்ளது எனினும் சிவப்பு மஞ்சள் கொடிகளை வைத்திருந்ததன் காரணமாக சாரதியை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் எனது அமைப்பாளர் மற்றும் அவரது மகன் ஆகியோர் கைது செய்யப்படவில்லை என்ற போதிலும் காவல்துறையினருடன் சென்றிருந்தனர் வாடகைக்கு குறித்த வாகனத்தை அமர்த்தியதன் காரணத்தினால் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர் நினைவேந்தல் நிகழ்வை செய்ய வேண்டும் என எமது அமைப்பாளரின் மகன் விரும்பினார் அது குறித்து காவல்துறையினரிடம் கேட்டுக்கொண்டார் வெளியே சென்று தீபமேற்றுமாறு காவல்துறையினர் கூறியுள்ளனர் வெளியே சென்று தீபமேற்றிய போது இருவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் குறித்த மூவரும் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சர்வதேசத்திற்கு கூறிய விடயத்திற்கு எதிராக நினைவு கூறல் செய்யும் போது நீங்கள் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை பயன்படுத்துகின்றீர்கள் வெறுமனே நினைவு கூறலை செய்ததால் அதனை விசாரணை செய்ய வேண்டுமாயின் வேறு சட்டங்களை பயன்படுத்தியிருக்க முடியும் எனினும் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை பயன்படுத்தியதன் மூலம் மக்களை அச்சுறுத்த முயற்சிக்கிறீர்கள் அவர்களை அச்சமூட்டி நினைவேந்தலை கைவிடுவதை உறுதி செய்ய முனைகின்றீர்கள் உங்களின் நோக்கம் என்பது அவர்களின் உரிமைகளை நிலைநாட்டுவது அல்ல அடுத்த தடவை மக்கள் தமது செயற்பாடுகளை சுயமாக கட்டுப்படுத்தி நினைவேந்தலை செய்யாமல் தடுப்பதே உங்களின் நோக்கமாகும் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக கிளிநொச்சி வளாக மாணவர்களால் ஏ ஒன்பது வேதியை மறைத்து எதிர்வரும் ஏழாம் திகதி வியாழக்கிழமை போராட்டம் ஒன்று நடத்தப்பட உள்ளதாக வெளிவந்த செய்திகளுக்கும் யாழ் பல்கலைக்கழக பொறியியல் பீட மாணவர்களுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை என யாழ் பல்கலைக்கழக பொறியியல் பீட மாணவர் ஒன்றியத்தினர் அறிவித்துள்ளனர் கிளிநொச்சி வளாக சிங்கள தமிழ் மாணவர்கள் என்ற பெயரில் அனுப்பப்பட்ட மின்னஞ்சல் அனைத்தும் பொய்யானவை எனவும் மாணவர் ஒன்றியத்தினர் அறிவித்துள்ளனர் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக கிளிநொச்சி வளாகத்தில் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பில் இருந்து உயிரிழந்தவர்களை நினைவு கூறும் வகையில் மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகள் நடைபெற்றமை தொடர்பாக பொறியியல் பீட சிங்கள தமிழ் மாணவர்கள் என்ற பெயரில் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு தலைவர் உட்பட பொறுப்பு வாய்ந்த அதிகாரிகள் பலருக்கு அனாமதிய மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டிருந்தன இந்த கடிதத்தில் மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகளில் பங்கு பற்றிய மாணவர்களையும் அந்த நிகழ்விற்கு அனுமதி வழங்கியதாக கூறப்படும் விவசாய பீடாதிபதியையும் உரிய விசாரணைகள் முடிவுறும் வரையும் உள்நுழைய தடை விதித்து இடைநிறுத்தி வைக்குமாறும் இனமுரண்பாட்டை தோற்றுவிக்கும் இத்தகைய நிகழ்வுகளை கண்டுகொள்ளாத பொறியியல் பீட பீடாதிபதி தொழில்நுட்ப பீட பீடாதிபதி ஆகியோரை பதவி விலக வேண்டும் எனவும் அதில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது குறித்த விடயங்களை முன்வைத்து எதிர்வரும் ஏழாம் திகதி ஏ ஒன்பது வீதியை குறுக்கருத்து பாதியை முடக்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன இந்த நிலையில் ஜால் பல்கலைக்கழக பொறியியல் பீட மாணவர் ஒன்றியம் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை நண்பகல் தமது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தி பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு தலைவருக்கு கடிதம் ஒன்றினை அனுப்பி வைத்துள்ளனர் 
யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக பொறியியல் பீட மாணவர்களுக்கென ஒரே ஒரு மாணவர் அமைப்பாக தமது அமைப்பே இயங்கி வருகின்றது எனவும் தமது பீட மாணவர்களுக்கென வேறு எந்த அமைப்பும் கிடையாது எனவும் குறித்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அத்துடன் எதிர்வரும் ஏழாம் திகதி மேற்கொள்ளப்பட உள்ள போராட்டங்களுக்கும் தமக்கும் எந்தவிதமான தொடர்புகளும் கிடையாது என்பதோடு தமது மாணவர்கள் எந்த போராட்டத்திலும் கலந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் பதவிக்கான தேர்வு இடம்பெற உள்ள நிலையில் கட்சியின் புதிய தலைவராக எம் ஏ சுமந்திரனே தெரிவு செய்யப்படுவார் என ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் ஊடக பேச்சாளர் அய்யாதுரை ஸ்ரீரங்கேஸ்வரன் தெரிவித்தார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் தலைமை பதவி தொடர்பில் இருந்து தானாகவே பின்வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுவதாக யாழ் ஊடக அமையத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் அய்யாதுரை ஸ்ரீரங்கேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் திரு சுமந்திரன் அவர்கள் எப்படி பிரபாகரன் அவர்களுக்கு பாலா அண்ணா ஒரு பக்க பலமாக இருந்தாரோ அதே போல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் குறிப்பாக சம்பந்தன் ஐயாவுக்கு திரு சுமந்திரன் அவர்கள் பாலா அண்ணா போல பக்க பலமாக இருப்பதாக திரு சிவஞான ஸ்ரீதரன் அவர்கள் வடமராட்சி கிழக்கு கட்டக்காட்டில் நடந்த ஒரு கலந்துரையாடலை சந்திப்பில் அவர்கள் அவ்வாறு சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த ரெண்டு விடயங்களை நாங்கள் ஒப்பீட்டளவில் பார்க்கின்ற பொழுது திரு சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் அவருக்கு பகுதிகளில் அவருடைய பின்னணியான உறவுகள் இருப்பதாகலாம் கூறப்படுகின்றது அங்கே அவர்களுக்கு உறவுகளும் இருக்கிறதா சொல்லப்படுகின்றது இந்த வகையில் ரெண்டு பேரும் உண்மையில் தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைமையை எடுப்பது என்பது என்பது வந்து இறுதிக்கட்டத்திலே இவர்கள் ஒரு இணக்கப்பாட்டுடன் தான் வருவார்கள் என்றுதான் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்றது ஆனால் இதனுடைய உண்மையான மிதவாத தலைவர்கள் பலர் திரு சி வி கே சிவஞானம் ஐயா அதே போன்று மாவசி நெருக்கடியானும் <laughs> சீனாவின் இரண்டு ஹார்பின் பை பனிரெண்டு நான்கு எனும் விமானங்கள் இன்று ஸ்ரீலங்கா விமானப்படையினரிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த விமானங்கள் ரத்மலானு விமான நிலையத்தில் வைத்து ஸ்ரீலங்கா விமானப்படையினரிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது சீனாவால் தயாரிக்கப்பட்ட ஹாபின் வை பனிரெண்டு நான்கு எனும் விமானம் பயணிகள் போக்குவரத்து மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விமானத்தின் வை பனிரெண்டு ரக விமானம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் தயாரிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் வை பனிரெண்டு விமானங்கள் ஸ்ரீலங்கா விமானப்படையினரால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது இந்த நிலையில் தற்போது ஹாபின் வை பனிரெண்டு நான்கு எனும் விமானங்கள் ஸ்ரீலங்கா விமானப்படையின் கோரிக்கைக்கு அமைய இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது ஸ்ரீலங்காவின் காணாமல் போனோர் தொடர்பான அலுவலகத்திற்கு கிடைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து முறைப்பாடுகளையும் அடுத்த வருடத்திற்குள் விசாரணைக்கு உட்படுத்தி நிறைவு செய்ய எதிர்பார்த்துள்ளதாக நிதியமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது இந்த அலுவலகத்தின் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் சர்வதேச சமூகம் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தின் மீது பாரிய குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்துள்ள நிலையில் அவற்றுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் குறித்த நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படும் என ஸ்ரீலங்காவின் நிதியமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் காணாமல் போனோர் அலுவலகத்தில் சுமார் பதினான்காயிரம் முறைப்பாடுகள் உள்ளன இந்த விடயத்தை நாம் பொறுப்பேற்ற போது அறுபத்தி இரண்டு முறைப்பாடுகள் மாத்திரமே விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தன கடந்த மாத இறுதியில் நான்காயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து முறைப்பாடுகளின் விசாரணைகள் நிறைவடைந்துள்ளன சர்வதேச நாடுகள் எம்மீது பாரிய குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தது நிலுவையில் உள்ள முறைப்பாடுகள் தொடர்பில் நாம் கவனம் செலுத்தவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வழங்க மறுக்கின்றது எனவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது இந்த நிலையில் காணாமல் போனோர் அலுவலகத்தில் தற்போது நிலுவையில் உள்ள அனைத்து முறைப்பாடுகளும் அடுத்த வருட இறுதிக்குள் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படும் ஸ்ரீலங்கா உச்ச நீதிமன்றத்தால் பொருளாதார குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்ட முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவின் ஆட்சி காலத்தில் வெளிவிவகார அமைச்சராக செயற்பட்ட ரோஹித போகொல்லாக்கம தொடர்பில் கொழும்பு ஊடகம் ஒன்று அண்மையில் வெளியிட்ட செய்தி கட்டுரையை ஸ்ரீலங்கா வெளிவிவகார அமைச்சு நிராகரித்துள்ளது ஸ்ரீலங்காவின் முன்னாள் வெளிவிவகார அமைச்சர் ரோஹித போகல்லாகம மீண்டும் ஆடம்பரமாக செலவு செய்வதாக கொழும்பு ஊடகம் ஒன்று நேற்று செய்தி கட்டுரை ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தது 
இந்த செய்தி கட்டுரையில் சில தவறான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்ததாக ஸ்ரீலங்கா வெளிவகார அமைச்சு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது இதன்படி ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதிகள் வெளிநாட்டு பயணங்களை மேற்கொள்ளும் போது சிக்கர பிரிவு விமான பயண சீட்டையை பயன்படுத்த வேண்டும் என ஜனாதிபதி செயலகத்தால் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அந்த அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது எனினும் ஐக்கிய நாடுகள் அமைதி காக்கும் அமைச்சரவை மட்ட அமர்வில் பங்கேற்பதற்காக ரோஹித போகல்லாகம வணிக பிரிவு விமான பயண சீட்டை பயன்படுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது இதனை நிராகரித்த ஸ்ரீலங்கா வெளி விவகார அமைச்சு ரோஹித போகல்லாகமவுக்கு எந்தவொரு வணிக பிரிவு விமான பயண சீட்டும் பெற்றுக் கொடுக்கப்படவில்லை என தெரிவித்துள்ளது யாழ்ப்பாணத்தில் அதிகரித்துள்ள போதைப் பொருள் பாவனையால் நுரையீரல் மற்றும் இதய வாழ்வு ஆகியவற்றில் கிருமி தொற்றுக்கு உள்ளாகும் இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக யாழ் போதனா சாலை வைத்தியசாலையின் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன இருபத்தி ஐந்து வயதிற்கும் குறைவானவர்களே இவ்வாறு கிருமி தொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடி நிலை காரணமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதற்காக இளைஞர்கள் பலர் மருத்துவ சான்றிதழ்களை பெற்றுக் கொள்ளும் வகையில் யாழ்போதனா வைத்தியசாலைக்கு பரிசோதனைக்காக செல்கின்றனர் இவ்வாறு செல்பவர்களுக்கு மேற்கொள்ளப்படும் பரிசோதனையின் போது நுரையீரல் மற்றும் இருதய வாழ்வு ஆகியவற்றில் கிருமி தொற்றுக்கள் ஏற்பட்டுள்ளமை கண்டறியப்பட்டுள்ளது அது தொடர்பில் அவர்களிடம் பெற்றுக் கொண்ட தகவலின் அடிப்படையில் அவர்கள் ஊசி மூலம் போதைப் பொருளை நுகர்வது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக யாழ்போதனா வைத்தியசாலை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன மேலும் சுவாசிக்க முடியாமல் சிரமத்துடனும் கடும் காய்ச்சலுடனும் வைத்தியசாலைக்கு சிகிச்சைக்கு செல்லும் இளைஞரிடமும் இதே வாழ்வில் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளமை கண்டறியப்பட்டுள்ளது அவர்களும் ஊசி மூலம் போதைப் பொருளை நுகர்பவர்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது இவ்வாறான நோய் அறைகுறிகளுடன் நாள்தோறும் மூவர் வைத்தியசாலைக்கு சிகிச்சைக்காக வருகை தருவதாக யாழ்போதனா வைத்தியசாலை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றத்திற்கு செல்லும் வீதியில் உள்ள சந்தையில் ஆசிரியர் அதிபர் தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பால் இன்று முன்னெடுக்கப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது பதற்ற நிலை உருவாகியிருந்தது ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் பேரணியாக செல்ல முற்பட்டதை அடுத்து காவல்துறையினர் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களுக்கு இடையில் ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தை தொடர்ந்து இந்த பதற்ற நிலை ஏற்பட்டதாக எமது அலுவலக செய்தியாளர் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்துக்கு எதிராக ஆசிரியர் அதிபர் தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பால் இன்றைய தினம் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது அதிபர் ஆசிரியர்களின் சம்பள முரண்பாட்டை நிவர்த்திசை மாணவர்களின் இலவச கல்வி உரிமை உறுதிசை கல்விக்கான செலவை பெற்றோர் மீது திணிக்காதே போன்ற பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இன்றைய ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது குறித்த ஆர்ப்பாட்டம் பேரணியாக நாடாளுமன்ற வளாகத்துக்குள் செல்ல முடியாது என்னும் நீதிமன்ற உத்தரவை ஸ்ரீலங்கா காவல்துறையினர் போராட்டக்காரர்களுக்கு படித்துக் காட்டியுள்ளனர் அதனை மீறி ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் நாடாளுமன்ற வளாகத்துக்குள் நுழைய முற்பட்டதை அடுத்து பதற்ற நிலை உருவாகியிருந்தது ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க உட்பட இந்த அரசாங்கத்திற்கும் அதே போல் அரசாங்கத்தினுடைய செயற்பாடுகள் நடவடிக்கைகள் அவர்களுடைய கொள்கைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தால் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது குறிப்பாக கல்வித்துறையிலே இன்று இலங்கையில் காணப்படுகின்ற அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் உடனடி தீர்வு வழங்குமாறு வலியுறுத்தியும் கல்விக்கென்று வரவு செலவிடத்தில் ஒரு தொகையை ஒதுக்குமாறு வலியுறுத்தியும் அதே போல் ஆசிரியர்கள் அதிபர்களுடைய சம்பள பிரச்சனைக்கு உடனடி தீர்வுகளை வழங்குமாறு வலியுறுத்தியும் இவ்வாறு பல்வேறு கோரிக்கைகள் அதே போல் அதாவது பாடசாலை செலவுகளை பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மீது சுமக்க சுமத்த வேண்டாம் என்று வலியுறுத்தினார் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தார் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுத்தார்கள் நீதிமன்ற தடை உத்தரவனை வாசித்து காண்பித்தாலும் தொடர்ந்தும் ஆசிரியர் உட்பட்ட வேலையிலே போலீசாருக்கும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு இடையே ஒரு தள்ளு முள் ஏற்பட்டது அதனை அடுத்து ஒரு அமைதியின்மையும் ஏற்பட்டது மீண்டும் தொடர்ந்தும் எதிர்ப்பு கோஷங்கள் எழுப்பியவாறு ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுத்தார்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் நீர்த்தரப்பியோக வண்டி கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டாலும் கூட ஒரு காலத்தில் நீர்த்தரப்பியோக வண்டி செயற்படாமல் போனதும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடையை போலீசார் அதை செயற்படுத்த உட்பட்டார்கள் ஆனால் அதன் தொழில்நுட்ப காரண கோளாறு காரணமாக நீர்த்தரப்பியோக வண்டியும் செயற்படாமல் சிந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது ஐபிஎஸ் தமிழ் செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாள் விஜயரன் நாள் வில்சன் பார்லமென்ற வீதியிலிருந்து இந்தியா இந்தியாவின் செல்வந்தரான அதானிக்கு எதிராக ஹிண்டன்பர்க் ஆய்வு நிறுவனம் முன்வைத்த மோசடி குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் இலங்கையில் உள்ள கொள்கலன் முனையத்தில் அந்த நிறுவனம் மேற்கொண்டுள்ள முதலீடுகளுக்கும் தொடர்பு இல்லை என அமெரிக்க அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது இந்த தீர்மானமானது இலங்கையில் சீனாவின் ஆதிக்கத்தை எதிர்கொள்வதை மையமாக கொண்டது என 
அரசியல் ஆய்வாளர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் இந்தியாவின் அதானி குடும்பத்துக்கு எதிராக கிண்டன்பெக் நிறுவனம் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகளை அடுத்து அந்த நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு சுமார் நூறு பில்லியன் டாலர்களினால் வீழ்ச்சியடைந்தது இந்த நிலையிலே இலங்கையின் கொள்கையின் முனியத்தில் அதானி நிறுவனம் மேற்கொண்டுள்ள ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று மில்லியன் டாலர் முதலீடு குறித்து டிஎஃப்சி எனப்படும் அமெரிக்காவின் சர்வதேச அபிவிருத்தி நிதி கூட்டு தாபனம் விசாரணைகளை மேற்கொண்டுள்ளது இந்த விசாரணைகளின் முடிவில் குறித்த முதலீடானது மோசடியானது அல்லவென அமெரிக்கா தீர்மானித்துள்ளதாக கூட்டுத்தாபனத்தின் அதிகாரி ஒருவர் புளூம்பேக்கிடம் கூறியுள்ளார் ஹிண்டன்பெர்க் ஆய்வு நிறுவனத்தின் குற்றச்சாட்டுகள் இலங்கை திட்டத்துக்கு தலைமை தாங்கும் துணை நிறுவனமான அதானி போர்ட் அண்ட் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் சூன் லிமிடெட் நிறுவனத்துக்கு பொருந்தாது என்ற தீர்மானத்துக்கு வந்துள்ளதாக அமெரிக்காவின் சர்வதேச அபிவிருத்தி நிதி கூட்டுத்தாபன அதிகாரி ஒருவர் கூறியுள்ளார் நிதி முறைகேடுகள் அல்லது ஏனைய பொருத்தமற்ற நடத்தைகளை அமெரிக்க அரசாங்கம் ஆதரிக்காது என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அமெரிக்க நிறுவனம் இந்திய நிறுவனத்தை தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் எனவும் அந்த அதிகாரி கூறியுள்ளார் சீனாவை விட வேறுபட்ட வகையில் உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களை அமெரிக்கா அணுகுவது முக்கியமான ஒரு விடயம் என அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆசியாவிலேயே அமெரிக்காவின் ஆதரவை பெற்ற மிகவும் பாரிய உட்கட்டமைப்பு திட்டமாக இலங்கை துறைமுகம் தொடர்பான அதானி நிறுவனத்தின் உடன்படிக்கை காணப்படுவதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது சீன ஜனாதிபதி ஷி ஜின்பிங்கின் பட்டுப்பாதை திட்ட முயற்சியின் கீழ் உலகளாவிய ரீதியில் உட்கட்டமைப்புகளை கட்டியெழுப்பி வரும் நிலையில் பிராந்தியத்தில் அதிகரித்து வரும் சீனாவின் செல்வாக்கை எதிர்கொள்ளும் அமெரிக்காவின் முயற்சிகளுக்கு மத்தியில் இந்த உடன்படிக்கை எட்டப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் பங்கு விலைகளை கையாளுதல் உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளை அது அணி குடும்பம் நிராகரித்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றம் வளமைக்கு மாறாக எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பத்தாம் திகதி கூட உள்ளது இந்த அமர்வின் போது பெருமதி சேர் வரி திருத்த சட்டம் மூலம் மீதான விவாதம் இடம்பெற உள்ளது ஸ்ரீலங்கா நிலையியல் கட்டளையின் பிரகாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நாடாளுமன்றத்தை கூட்ட முடியாது என சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் நிலையியல் கட்டளைகளை இடைநிறுத்துவதற்கான பிரேரணையை அவை தலைவர் அமைச்சர் கலானதி சுசில் பிரேம ஜெயந்த இன்று சமர்ப்பித்தார் அந்த வகையில் அவைத் தலைவரின் இந்த பிரேரணைக்கு ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றம் இன்று அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது இதன் அடிப்படையில் எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒன்பது முப்பது மணி முதல் மாலை நான்கு முப்பது மணி வரை நாடாளுமன்ற அமர்வு இடம்பெறவுள்ளது கிளிநொச்சி கல்மடு குளத்தின் கீழ் விவசாய செய்கையை விவசாயிகள் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில் காலநிலை மாற்றம் காரணமாக பயிர்களுக்கு நோய் தாக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் அறுவடை செய்த நிலையினை சரியான விலைக்கு விற்பனை செய்ய முடியாத நிலை காணப்படுவதாகவும் விவசாயிகள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான பெரும்போக பயிற்சியை கல்மடு குளத்தின் கீழ் மேற்கொண்டுள்ள விவசாயிகளின் பயிர்களில் காலநிலை மாற்றம் காரணமாக மடிச்சுக்கட்டி மற்றும் கபில நிற தந்தி நோய் தாக்கம் சடுதியாக அதிகரித்துள்ளது குறித்த நோய் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த பல ஆயிரம் ரூபாய்களை செலவு செய்து பல தடவைகள் கிருமி நாசினிகள் விசிறப்பட்டிருந்த போதிலும் எந்த பயனும் கிடைக்கவில்லை என விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் இதனால் பயிர்கள் வளர்ச்சியின்றி அதே நிலையிலேயே காணப்படுவதனால் விவசாய செய்கையில் தற்பொழுது வெறுப்பும் செழிப்புத்தன்மையும் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் ஒவ்வொரு வருடமும் விவசாயிகள் பயிர்களுக்கு வரும் பல்வேறு வகையான நோய் தாக்கம் காரணமாகவும் மற்றும் இயற்கை அழிவுகள் காரணமாகவும் பாதிக்கப்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளனர் அத்துடன் அறுவடை செய்த நெல்லினை கூட சரியான விலைக்கு விற்பனை செய்ய முடியாதுள்ளதாக குறிப்பிடும் விவசாயிகள் விவசாயிகளுக்கான தீர்வு உரிய நேரத்தில் கிடைக்கப்பெறுவதில்லை எனவும் விவசாயிகள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் மேலும் சில உள்நாட்டு செய்திகள் தொடர்கின்றன சபரிமலை யாத்திரை மேற்கொள்ளும் ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு நாளொன்றுக்கு வழங்கப்படும் நுழைவு விசைவுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துக் கொடுப்பதற்கு இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் பொதுச் செயலாளரும் நீர்வளங்கள் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சருமான ஜீவன் தோட்டமான் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார் அகில இலங்கை மலேக ஐயப்ப ஒன்றியத்தின் நிர்வாக குழுவினருக்கும் அமைச்சர் ஜீவன் தோட்டமானிற்கும் இடையிலான கலந்துரையாடல் அமைச்சர் இன்று இடம்பெற்ற நிலையில் ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு நாளொன்றுக்கு நூறு நுழைவு விசைவுகள் வழங்கப்படும் நிலையில் அதன் செல்லுபடியாகும் கால எல்லையை இரண்டு மாதம் அதிகரிப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர் இதனையடுத்து இலங்கைக்கான இந்திய தூதுவர் கோபால் பாக்லேயை தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்ட அமைச்சர் இது தொடர்பு பேச்சு நடத்தியதன் பலனாக நாளொன்றுக்கு வழங்கப்படும் நுழைவு விசைவுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க இணக்கப்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளது 
வவுனியா இலுப்பையடி பகுதியில் அமைந்துள்ள ஆறுமுக நாவலரின் நினைவு சிலை அடியில் நூற்று நாற்பத்தி நான்காவது நினைவு தினம் சிறப்பாக கடைபிடிக்கப்பட்டுள்ளது நகரசபை செயலாளர் செந்தில்நாதன் தலைமையில் முன்னெடுக்கப்பட்ட குறித்த நிகழ்வில் ஆறுமுக நாவலரின் சிலைக்கு மலர் மாலை அணிவிக்கப்பட்டு மலரஞ்சலி செலுத்தப்பட்டதுடன் ஆறுமுக நாவலரின் சிறப்புரைகளும் நிகழ்த்தப்பட்டன வவுனியா உள்ளூர் விளைபொருள் உற்பத்தியாளர் சங்கம் மற்றும் வவுனியா நகரசபையின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் வர்த்தகர்கள் சமூக சேவையாளர்கள் பொதுமக்கள் நகரசபை ஊழியர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினத்தையொட்டி இன்று மாதை மேற்கு பிரதேச செயலக பிரிவில் உள்ள ஆண்டான்குளம் ரோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் மகாவித்யாலய விசேட தேவையுடைய மாணவர்களுக்கான தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிலையத்தில் சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் தின நிகழ்வுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன நிகழ்வில் விசேட தேவையுடைய மாணவர்களின் நிகழ்வுகள் அரங்கேற்றப்பட்டதுடன் மாணவர்களுக்கான பரிசல்களும் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன ஆஸ்திரேலியாவை தளமாக கொண்டு இலங்கையில் பணிபுரிய பன்னி ஹோப் நிறுவனத்தின் நிதி அனுசரணையில் திருகோணமலை பொது வைத்தியசாலைக்கு அறுபது கண் சத்திர சிகிச்சை வில்லைகளின் தொகுதிகள் இரண்டாம் கட்டமாக வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன ஹோப் நிறுவனத்தின் இலங்கைக்கான பணிப்பாளர் எம் டி எம் பரிசினால் திருகோணமலை மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் வைத்தியர் எல் டபிள்யூ ஏ விக்ரமரத்னவிடம் குறித்த கண் சத்திர சிகிச்சை வில்லைகள் கையளிக்கப்பட்டன தற்போது நாட்டில் நிலவும் பொருளாதார நிலைமையினால் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் உள்ள கண் நோயாளர்களுக்கும் வைத்தியசாலை நிர்வாகமும் பல அசௌகரியங்களை எதிர்நோக்கி வந்த நிலையில் குறித்த இடர்பாடுகளை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் குறித்த திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது செய்திகளின் நிறைவாக மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஸ்ரீலங்கா படை அதிகாரிகளுக்கு தடை விதிக்க பிரித்தானிய நாடாளுமன்றத்தில் கோரிக்கை தமிழர்கள் மீதான மனித உரிமைகள் குறித்தும் இன்று விவாதம் தமிழருக்கு சமஸ்டியை வழங்க ஒருபோதும் இணக்கம் இல்லை என்கிறார் சஜித் பிரேமதாச ஒற்றை ஆட்சியில் சமரசம் இல்லை எனவும் அழுத்தம் மாவீரர் நினைவேந்தல் புலிகளின் சித்தாந்தம் என்கிறது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் பயங்கரவாத தடை சட்டத்திற்கு சிங்களவர்கள் ஆதரவு எனவும் அறிவிப்பு சென்னை வெள்ளப்பெருக்குடன் ஆந்திராவில் கரையை கடந்தது மிக்யா புயல் சென்னையில் இதுவரை பதினேழு பேர் பலியானதாக இன்று மாலை அறிவிப்பு பிரித்தானியாவில் குடியேறிகளுக்குரிய நுழைவு விசைவு விதிகளில் இருக்கம் புகலிட கோரிக்கையாளர்களை ருவாண்டாவிற்கு அனுப்ப புதிய ஒப்பந்தம் காசாவில் மிகப்பெரிய அகதிகள் முகாமை சுற்றி வளைத்த இஸ்ரேலிய ராணுவம் காசா மக்களுக்கு இனி பாதுகாப்பு இடங்கள் இல்லை என ஐநா கவலை இதுடன் ஐபிசி தமிழின் செய்தி நேரம் நிறைவடைகின்றது உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐபிசி தமிழ் டாட் காம் என்ற மது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம்